नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सेकेंड एपिसोड जब हमने ओ एल क्यू वाला ओवर व्यू था वेन आई स्टार्टेड विद दी ओवर व्यू ऑफ दी ओ एल क्यूज सो इन दैट एपिसोड वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चन फ्राम देयर सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय दी जेंटलमैन मयंक ठाकुर सो हाई मयंक आई होप आप इस समय लाइफ कनेक्टेड हो गए सो द मयंक से इज लेट्स टेल अबाउट स्क्रीनिंग प्रोसेस इन एस एस बी हाउ टू हैंडल दिस हर्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस की हर्डल को कैसे खत्म करा जाए ये है मयंक का क्वेश्चन वैसे तो मैं फिर बोल देता हूँ कि डिटेल में एपिसोड्स आप देखते जाइए स्क्रीनिंग का भी एपिसोड आएगा बहुत डिटेल में मैं आपको लेके चलूंगा लॉजिकली बट क्वेश्चन को एड्रेस करना है तो क्विक फाइव मिनट्स में जरूर मैं आपको बता देता हूँ देखिए सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में ही एक एम्बिगुटी है एम्बिगुटी से ज्यादा मैं बोलूंगा मिथ है और मिथ क्या है इस क्वेश्चन में अपने आप में बहुत बड़ा मिथ ये है कि आपने लिखा है कि हाउ टू क्लियर दिस हर्ड राइट तो आपने आप एक अपने आप आपने लोगों से सुना लोगों ने आपको जैसा कहा या आपने एक सेल्फ परसेप्शन बना ली कि जी स्क्रीनिंग एक हर्डल है उसको कैसे सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट यू जेंटलमैन हेयर स्क्रीनिंग इज एक्चुअली नॉट अ हर्डल इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टेप अ प्रिकर्सर अ प्री रिक्वेस्ट दैट हैज बीन एडेड विद इन द प्रोसेस ऑफ एस एस बी जस्ट टू चेक How consciously and how smartly और कितना आप एक चीज को चौकन्ना होकर के करते हैं ये मैं इसलिए बोल रहा हूं हर्डल क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूं दो स्क्रीनिंग में क्या होता है देखिए स्क्रीनिंग इज अ टेस्ट विच कम विच कम्बाइंस अ रिटर्न रिटर्न फॉर्म एंड रिटर्न के बाद आपका एक डिस्कशन भी होती है करेक्ट so in both the ways what they are trying to do they are trying to evaluate two things in screening number one thing is they are trying to evaluate in screening ki aapka jo ek cheez ko sochne ka daira hai wo logical or analytical hai ya nahi just just a normal basic analytical so basic analytical means as you remain logical and analytical in your day to day life उसी चीज को वो इवेल्युएट करना चाहते हैं कि आप कितने एक काम को सूझबूझ से करते हैं सो so, सूझबूझ को करने को कहते हैं बेसिक एनालिटिकल स्किल इट डजेंट मीन कि आपको जाकर के कैट का पेपर क्लियर करना है जिसमें आपको पहले बहुत तैयारी करनी पड़ी दूसरी चीज जो स्क्रीनिंग में टेस्ट होती है वो ये है इनडायरेक्टली आपकी एस ओ को ये एसेस किया जाता है कि जी आपका जो थॉट प्रोसेस है और आपका जो परसेप्शन लेवल है वो कितना अलाइन है आर्म फोर्सेज के साथ इन दो चीजों के बेसिस पे वो मेजर फिल्ट्रेशन करते हैं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर देम टू इवेल्यूएट दी रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ हर्डल और बहुत सिंपल तरीका है इसको क्लियर करने का आपके पास जस्ट एक बेसिक एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए बेसिक बेसिक मीन्स एब्सोलूटली बेसिक स्किल्स कोई बड़ा आपको स्किल नहीं चाहिए एनालिटिकल स्किल्स आपको अगर बेसिक एनालिटिक आते हैं मान लीजिए वो रिलेशंस बनाने या नॉन वर्बल क्वेश्चंस जो बहुत अगर आप मैं कहता हूँ कूल माइंड से बैठेंगे ना आप उसको इजीली क्रैक कर लेंगे और उसके बावजूद भी है तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक में भी जो हाउ टू क्रैक एस भी बुक है उसमें भी दी है अदरवाइज आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको और भी सपोर्टिव मटीरियल मिल जाएगा आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा एंड द ब्यूटी इज जब आपका स्क्रीनिंग पेपर होता है ना तो वहां पर स्क्रीनिंग पेपर शुरू होने से पहले भी आपको पूरा गाइड करा जाएगा और एक एक चीज सिखाई जाएगी एंड ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स दैट बाय एनी चांस अगर आप कुछ भी ना करके जाइए सिर्फ कूल माइंड से जाइए खुले दिमाग से वहां बैठिए बिना किसी प्रेशर में बैठिए जस्ट नॉर्मल कूल ओपन माइंडेड ओपन माइंडेडनेस रखिए और उस पेपर को लीजिए इंस्ट्रक्शन सुनिए और करिए आई बेट यू कि आप लोगों का स्क्रीनिंग का जो रिटर्न पार्ट है आप उसको इजीली क्रैक कर लेंगे बहुत इजी बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे तो द आइडिया इज इट इज नॉट अडल अ सिंपल प्रोसेस यू जस्ट नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट इट सूझबूझ से समझदारी से बेसिक एनालिटिकल है 
कूल माइंडेड होकर के आपको सब इंस्ट्रक्शन मिलेंगी आप उसको सॉल्व कीजिए ज्यादा आप सिक्योर रखना चाहते हैं अपने आप को आपसे एकदम से उस चीज से मैनेज नहीं कराया था थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए आप ऑटोमेटिकली उस चीज को पकड़ बना लेंगे उसमें द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्क्रीनिंग में जो है दैट इज अ पिक्चर परसेप्शन टेस्ट ये टेस्ट होता है जिससे वो आपका परसेप्शन लेवल देखते हैं और आपका थॉट प्रोसेस देखते हैं तो परसेप्शन लेवल और थॉट प्रोसेस वो जो आपका देखते हैं उसमें उनका मकसद क्या है उनका मकसद ये है कि आपकी जो सोच है आपके जो विचार है उसके अंदर ओ एल क्यूज झलकती है या नहीं झलकती एंड द आइडिया इज वेरी सिंपल माई डियर अगर आप जैसे हैं जब भी आपको किसी भी एक ऐसे टाइम प्रेशर में डाला जाएगा जहां पर आप कॉन्शियसली और इंटेंशनली नहीं सोच करके जवाब देंगे जहां आप जहां आप आप स्पॉन्टेनियसली आपका जवाब निकलेगा आप चाह करके भी नहीं सोच सकते जब आपको हम उस प्रेशर में डालेंगे तो उस प्रेशर में आप जो हो वही आप बोलोगे और यही उनका मकसद है कि आप बेसिकली आपकी जो नेटिव बेस पर्सनालिटी है वो कितनी आर्म फोर्सेस के अलाइन है सो आर्म फोर्सेस है मतलब क्या है वही ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी कितनी इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है रिफ्लेक्ट ना भी हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए रिफ्लेक्ट ना भी हो वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब है जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्टोरी आप लिख रहे हैं अब वो स्टोरी की एंडिंग में आपको बेसिकली जो मेन सेंट्रल करेक्टर हीरो है उसको कोई आप उसने कोई अच्छा काम करा मिशन को पूरा करा करते हुए दिखाइए अब आपने उसका करेक्टर शो कर दिया एक टेररिस्ट का मान लीजिए या एक रॉबर का एक थीव का तो दैट मीन्स आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो नेगेटिविटी की तरफ सोचते हैं राइट That is what they are trying to evaluate. तो पूरा पूरा वो एसेस नहीं भी होगा कोई कोई पार्ट ऐसे होंगे जब आप बोलेंगे जब आपकी कोई कोई ओएल की बहुत स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट होगी बट अगर कभी कभी स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट नहीं भी होती है स्टिल स्टिल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए दैट्स ऑल और कॉन्ट्राडिक्शन आई एम सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन कैसे पता लगेगी जब आप उसको लिखेंगे और नरेट करेंगे तो वो आपका थॉट बोलेगा कि आपने एक हेजी पिक्चर को देखे जो लिखा वो अपने दिमाग से लिखा और वही वो बेसिकली चाहते हैं कि आप अपने दिमाग से क्या लिखेंगे इनडायरेक्टली एक हेजी पिक्चर को दिखा के उससे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आप इंसान किस तरीके से सोचते हैं सो दैट्स द ओनली वे सो स्क्रीनिंग इज नॉट अ हर्डल इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रिकॉशन अ वेरी सिंपल स्टेप एंड अ स्टेज टू गेट इन टू अव डेज ऑफ एस एस बी वैल्यूएशन डू इट कूल एंड कामली स्टे कॉन्शियस स्टे ईजी एंड यू विल बी इजिली एबल टू कैप्चर इट आप उसको बहुत ईजिली कर पाएंगे उसमें कोई भी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है जी एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट और पी पी डी टी के लिए आप जितने अंदर अपनी ओ एल क्यूज पे जितना आप ओ एल क्यूज पे अपनी काम करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा क्योंकि ओ एल क्यूज पे काम करके धीरे 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 आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें इन्वाइव होंगी और फिर आप कभी भी कुछ भी बोलेंगे ना तो वो ओएल की उसको कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा वो हमेशा आर्म फोर्सेस के हक में और उसके साथ अलाइन करेगा